¿Eres súper fan de los tiburones? Entonces, este video te vendrá genial. ¿Sabías que los tiburones son homeotérmicos o de sangre caliente? Esto les ayuda a ser los grandes cazadores que son. Si quieres saber por qué, quédate aquí en tu canal sobre ciencia favorito, Los Simios de Darwin. La regulación de temperatura es la característica que tienen los organismos para mantener una temperatura benéfica para ellos, sin importar la temperatura del ambiente que los rodea. De manera general, las aves y los mamíferos son capaces de termorregularse, mientras que los reptiles, los anfibios y los peces no suelen hacer esto y están sometidos a la temperatura del ambiente que los rodea. Sin embargo, el tiburón blanco, a pesar de ser un pez, es capaz de mantener una temperatura superior a la del agua que lo rodea. Esto es posible debido a que los tiburones blancos poseen características únicas. ¿Cuáles? Bueno colega, veamos esas particularidades. 1. Poseen niveles de hemoglobina y de hematocrito elevados, incluso más que la mayoría de las aves y mamíferos, obviamente tomando en cuenta el porcentaje de nivel sanguíneo con respecto al tamaño del cuerpo. Pero eso... ¿Qué significa? El tener niveles de hemoglobina más elevados implica que hay una mayor capacidad de atraer oxígeno y un hematocrito elevado, que es el porcentaje de glóbulos rojos con respecto al resto de la sangre, se traduce en que tiene mayor capacidad de transportar ese mismo oxígeno a los músculos corporales. Y aún así, ¿para qué? Bueno, de manera general, se requiere del oxígeno para que los músculos puedan realizar sus actividades. No en todos los casos, ya que hay músculos o actividades que no requieren oxígeno para obtener energía. Pero bueno, de manera general, al tener más oxígeno, se puede tener una mayor actividad muscular y por más tiempo. Esto a su vez, provoca que el músculo trabaje más tiempo y trabajar más significa que se genera calor. ¿Me explico, colega? Así regularán en parte su temperatura. Aunado a esto, el tener más oxígeno y más hematocrito debe estar acompañado de una mejor irrigación sanguínea y de una bomba más potente que está a la altura del esfuerzo. ¿Y cuál es la bomba que se encarga de eso? Exactamente, el corazón. Los tiburones blancos tienen un corazón más grande y con un ventrículo más grueso aportando mayor evidencia de adaptaciones que han adquirido para ser animales con gran actividad y una alta tasa metabólica. También tener un metabolismo más elevado trae ventajas como el de digerir mejor tus alimentos. Dentro de la dieta de los tiburones están las focas, las cuales tienen una gran cantidad de grasas en su cuerpecito. Si no tuviesen ese metabolismo elevado los tiburones, no podrían asimilar todos los ácidos grasos y les caería mal a su pancita. Otro beneficio de termorregularse es la posibilidad de ampliar su zona de caza. ¿Cómo? Los tiburones son capaces de ser cazadores activos y ágiles en aguas que son mucho más frías sin que la diferencia de calor les afecte en el proceso. A pesar de ser un animal poderoso y formidable, deben competir con los mamíferos marinos por la comida, como por ejemplo las orcas, que son mamíferos y son de sangre caliente y pueden regular su temperatura y tienen grandes dientes y es blanco y negro y... y... ¡Suscríbete, joven colega! Y comparte este video con tus amiguitos. Así podrá llegar a más personas esta información para que así todos vean lo fascinante que es la biología. Y bueno, regresando al tema, otra característica sumamente fascinante es que el tiburón blanco y otros tiburones como el tiburón maco o el tiburón peregrino es que poseen un sistema de circulación denominado contracorriente. Lo que significa a grandes rasgos es que la red que compone su sistema circulatorio Está acomodada de tal forma que las arterias que transportan sangre caliente y las venas con sangre fría están muy próximas entre ellas y lo más cercano al núcleo o centro de las aletas, por ejemplo. Esto hace que el calor de las arterias caliente la sangre fría de las venas 
y a su vez al estar cercano al centro evitará que se pierda el calor en la periferia que está en contacto con el agua fría. No es sorprendente cómo las especies han desarrollado diferentes estrategias para enfrentar un problema en común. Algunos mamíferos marinos albergan gruesas capas de grasa para conservar el calor, como las focas. Otros pueden realizar una vasoconstricción para evitar la pérdida del calor. Algunos más producen proteínas de choque térmico para evitar la desintegración de proteínas por congelamiento. Y los tiburones tienen lo suyo. Un dato extra y que debemos tomar muy muy en cuenta es que los tiburones sometidos a estrés pierden su capacidad para mantener temperaturas elevadas. Sucesos como la caza o la captura han hecho que los tiburones maco no posean temperaturas elevadas en la zona estomacal, interfiriendo en su caza, estilo de vida y sea mucho más probable que muera. Y esto ha sido todo por el momento. Si te gustó la información, déjamelo saber en los comentarios. Yo me despido de ti, mi estimado colega, y nos vemos en el siguiente video. Bye.